娘娘,娘不好了，太阿不好了！什么事如此惊慌啊？齐总太后娘娘，军情紧急，叛军昨日攻下了润州城。什么？润州城破了？刺史李思文呢？润州刺史李思文是徐敬业的叔叔，不肯投降徐敬业，兵败被俘，现在下落不明。那李孝义，他的大军呢？正在路上，即将到达扬州。叛逆的气焰如此嚣张。太后娘娘，叛军打出的旗号是“匡复”，裴爱卿。我现在不想听叛贼说什么，我是想听的是我们该怎么做。太后娘娘，臣以为，可派钦差前去扬州和谈。跟叛军和谈，裴大人，你这是要置朝廷于何地呀、啊？不行，万万不可。是，臣听太后娘娘。芳儿。你指，请娘娘降旨，命左英阳大将军黑齿长之为江南道行军大总管，率十万大军火速驰援，与李孝义大将军互为呼应，一举击破叛兵。臣临旨。大人，扬州战事进入焦灼状态，胜负难定。这样下去，百姓对朝廷必有怨言呐。是啊，现在朝中上下人心惶惶，这场战火也不知道烧到何地何时才能了结呀、啊
。以裴大人之见，以我之见，这场战祸完全是因为太后干政引起的。本来睿宗皇帝已经继位，太后怎么可以仍然把持朝政呢？是啊，皇上人弱，太后专政，你我做臣子的也实在是没有办法呀。哎，要我说呀，当初啊，何必废了中宗皇帝呢？这下可好了，新立的睿宗皇帝啊，他索性上朝都不来了。哎，这都是我干的蠢事啊！当初想借着废去中宗皇帝，同时也让太后彻底的退回到后宫去，没想到太后把新皇撇在一边，完全自己当政了。哈哈。依我看呢、啊，解铃还需你系铃人呐。对对对，裴大人可是朝臣之首，此事还是请你裴大人设法解决吧。那好，明天我出面奏请太后，要想平息战事，必须还政于皇上。李孝义大军与叛军发生激战，双方互有胜负。江南的局势依然是十分紧张。太后、皇上，臣以为，这实际上是一场大失败。裴爱卿，你这话从何谈起？太后，朝廷三十万训练有素的大军，却打不过徐敬业临时征召的乌合之众，这不是大失败吗？我不急，你裴炎宰相反倒急了。当然急了。扬州久攻不下，战火蔓延。朝廷要知道，扬州一带是大唐的粮仓，天下之粮仓如今都掌握在叛军的手中。朝廷军胜，叛军则会烧毁粮仓；朝廷兵败，徐敬业就会动用粮食来换取兵马，直逼洛阳。裴爱卿，你说的，说的是真的吗？当然是真的，皇上，这是你死我活的战争。那该如何是好啊？皇上，你不要忧虑。徐敬业有这个本事，那就让他来吧。太后镇定自若的气势，令臣佩服。不过太后，情势确实很危急。臣这里还有一份八百里快报。太后，皇上。西突厥骑兵正大举进攻我玉门、瓜州，西北告急，是不是南北夹攻了？是的。那你裴爱卿要替朝廷拿出对策来。太后，主意倒有一个。说吧。只怕太后不能允准。那要看你说什么了。太后，臣以为，攘外须先安内。那就赶快拿下扬州啊！太后不必拿下扬州了，为什么？不是攘外需先安内吗？徐敬业作乱之所以有人响应，无非是皇上已年长，而太后却迟迟不肯退出朝堂，不让皇帝亲政。说下去，只要太后还政于皇上，叛军必然不战自溃。臣此奏请，太后如以江山社稷为重。能立即允准吗？大胆裴炎，应该立刻轰出朝堂。准。皇上，你现在就可以亲政了。母后，裴炎，你忘了吗？父皇之遗诏，说的明明白白，军国大事有不决者，当请太后裁决的。听听，皇上都记住了。裴炎，你这个顾命大臣怎么会忘记呢？扬州叛乱，突厥犯边，难道不是军国大事吗？陈务廷，臣在。我命你率领洛阳、长安两万羽林军，金吾禁军驰援玉门、瓜州。是。不胜。则不回。是，立即调集兵力。是，臣告退。我相信，李孝义、黑齿长之两位大将军在一个月之内就会拿下扬州。
，朝廷大军打不过一群乌合之众，哈，那你们这些兵部的人是干什么吃的？太后圣明，太后圣明，皇上圣明，昭告天下。如果徐敬业无视民众之饥饿与生命，敢烧毁江南的几处粮仓，那我就下令掘他老徐家的祖坟，剖坟着棺，子孙坐罪诛杀。我是说到做到。他徐敬业敢吗？这个忘恩负义的配。他愧对先帝，他倒在朝堂发难了，让我退出朝堂，那就好让裴炎坐镇朝堂啊！他明明知道皇上懦弱，明明知道南北烽火四起，却逼娘娘离开朝堂，真是太狡猾了！不是狡猾，是太阴险了。那娘娘准备怎么办？那得看扬州评判进展如何再说。那西北战局呢？放心，突厥暂且打不到洛阳来。娘娘，您真沉得住气。要是我沉不住气，那要死多少回了？娘娘，请说。我怀疑裴炎跟叛贼有勾结，是吗？娘娘可有证据？证据还没有，但是裴炎身为群臣之首，却替逆贼说话，这已经是很可疑。还有，他的外甥薛仲章投靠徐敬业，他难道一无所知吗？娘娘这么一说，臣想起来了，上次薛仲章请奏去扬州，是不是就是个阴谋？我看，这都是徐敬业一手策划的，让薛仲章助他起兵。至于裴炎，可能就是在朝中的内应。这太危险了，万一裴炎……我早有主意了，婉儿，你秘密去传张乾旭到这儿来。是。午后派三十万大军进剿，黑赤长之又率十万援兵赶到，我等便成困守江南一隅，前途渺茫啊！只求在江南割据称王，百姓不会想念我们。这样下去。我们迟早是要被剿灭的，魏大哥，别说这泄气的话了，还是想想今后我们应该怎么做吧。当初我就设想，请裴炎、裴大人做内应。要是现在还能求救于他，我们就能反败为胜。裴大人是薛兄弟的舅舅，薛兄弟去一定能成。呃呃，不可不可，武士对我可是恨之入骨啊。这时候我要是出现在洛阳城，那那必死无疑啊！这倒也是啊。呃，我看请洛先生去一趟怎么样？没问题。关键是怎么说服这个裴大人跟我们一起反？我舅舅他对武士也是恨之入骨，他的心思里未尝没有把持朝政的雄心呢。我明白了。此去洛阳，必定把裴大人拿下，那就劳烦洛先生了。洛先生，你一定要找机会争取裴大人，杀掉武士。只要武士一死，他们就群龙无首，我们将北上洛阳。大事可成啊！徐大人，保重啊！臣请太后吩咐。有人告密裴炎，私通扬州叛军，你知情吗？太后，这。臣一无所知啊，所以我要悄悄地派人监视裴炎府邸，防止扬州派人来洛阳，里应外合，以防后患。臣遵旨。一片火，两片火，非一小儿当殿坐。一片火。
，算命啊！测算阴阳，能知天命祸福；算得荣华富贵，能知天命祸福；化凶为吉，逢难成祥。算命啊！这位老先生，我们家大人有请。嗯，好，请带路，请这边走。先生，见过宰相大人。都下去吧。是。是先生怎么走了？是裴炎，裴宰相。哼，本官有什么凶兆吗？不，宰相之命，小的不好算，话不好说呀。哦，是大难临头了？不。大富大贵，是吗？你没听见洛阳的儿童都在哼一首童谣吗？就是府门外那个什么一片火、两片火、两片火，那是一个“言”字啊。那非小儿当殿坐呢？非一，<笑>不就是你的姓，裴字吗？哼哼。哎呀。老夫成小儿了，宰相字子龙，小儿指的就是您的字啊。至于当殿坐，我不说你也明白，就是将来要做天下了。哼哼，做天下，当真？以宰相大人的才干，做一做天下，这又有何不可？哎呀，那好，本官给你也算一算。要是本官没算错的话，先生来自于扬州，是骆宾王先生吧？来人呐，且慢！怎么，裴宰相要把我送给武士？<笑>太后正找你呢，说你是个了不起的大才子、大诗人，说你反得有理，如此才华竟未得重用，以至于沦落为贼，岂不是我们宰相之过吗？你来的正好，我带你去见太后娘娘。你骆宾王，才是要大富大贵了。妇人之话，宰相也相信。我这里。有徐将军给宰相的一封信。扬州十万兵锋，直指洛阳。哼，骆宾王啊，你写诗写文章还行，做官，你不行。但骆宾王是忠于大唐的，起兵也是要那女人还政于新皇陛下，这不是和大人想到一处了吗？难道大人要眼睁睁地看着聘姬私臣篡夺大唐江山，岂不是宰相大人有负先帝之托、顾命之恩吗？哼哼，扬州叛乱都是你骆宾王和几个臭秀才煽动的，秀才造反。三年不成，你知道吗？那叫十年。十年，<笑>我看要不了十年，你就人头落地，魂归地府了。请看今日之狱中，竟是谁家之天下？写的倒是气势磅礴，出的都是馊主意。不要三年，也不要十年，要的只是一眨眼的功夫。怎么？你们想刺杀他？幽禁。哼
。洛阳宫的羽林军、禁军、义卫都睡着了，你们一眨眼就能把他老人家囚禁了。我已经从扬州带来了五十个武士，个个功夫了得。只要武后出得宫来，一眨眼就把他拿下。只要洛阳宫里没有了他，那皇上。才是真正的皇上。那扬州烽火将立即熄灭，玉门突厥将立即退兵，大唐才得安宁啊！此乃朝廷之福，万民之福也。裴宰下，你若是个忠臣，若炳王，那我能干什么呢？只要裴宰相。把武后之行踪告诉我就行了。这是兵变，裴宰相将入林燕阁，青史留名也，这何乐而不为呢？那现在这个形势，他能出宫吗？我让徐将军兵败扬州，退居金陵，或许他一高兴，或许。有点悬吧？在下有办法，让他老人家。出宫来，告辞。太后娘娘，这几日龙门渔民看见伊河上有上千条鲤鱼跳跃，欢腾水波，阳光下鱼鳞闪烁，甚是壮观。有人画了一幅鲤鱼跃水图，拦住本官的轿子，要本官将此图带入宫中，献给太后娘娘和皇上。嗯，拿来，让我跟皇上看看。我还从来没看见过这么壮观美妙的景象啊！哎，今天他还跳不跳啊？我真想亲自去看一看。太后娘娘兴致这么高，应该去看一看。这应该是个好兆头啊！太后娘娘，鱼跃龙门，天是大喜呀、啊！还听说前夜龙门前西寺须弥台上，阿弥陀佛佛光照耀，照亮了整个大殿。阿弥陀佛，善哉善哉，这是菩萨保佑，保佑我大唐啊！那扬州和玉门、瓜州之战事，应该可以拿下了吧？太后娘娘，臣以为可以胜之，不日当有捷报平传。娘娘，娘娘，娘娘，扬州来得急报道，让裴宰相念念。看看龙门鱼跃，乾熙寺的佛光真的有那么灵吗？啊，太后娘娘，是李孝义大将军的禀报。朝廷大军已经收复扬州，徐遂和叛军已经退至金陵，朝廷大军正在乘胜追击。菩萨真的显灵了，我说过，没几个人响应他们的，让他们闹几天吧。老百姓想过平安的日子啊！看看，现在他徐敬业也该闹得差不多了。太后娘娘圣明，皇上圣明，圣明什么呀？这都是苍天护我大唐，菩萨佑我大唐。上官大人，准备銮驾
，我要去龙门看看伊和的鲤鱼。我去了，鱼儿会跳得更加腾跃。到前些寺，给寺里的菩萨再奉上一炷香。是，着礼部安排銮驾。太后娘娘，皇上也和大臣们同往吗？不用了。朝廷多事，不要张扬，不要惊动百姓。我就是做一个香客，悄悄的去，悄悄的回即可。是。娘娘，今天去不了了。这天宫怎么不做美呀？哎呀，真正是扫了我的兴！什么时候不好下呀？偏偏现在下，那就等天晴了再去吧，好吧？再议议朝政吧。程务亭该出西安了吧？李孝义怎么还没有报告啊？叛军退出扬州，那徐敬业有没有烧了粮仓呢？啊，太后娘娘。报告上没有写明，那立即下令让李孝义督察扬州各处粮仓。臣遵旨。这天宫怎么不作美呀、啊？恭送太后，祝太后娘娘一路平安。龙门没有十几里路，不必送了。起驾，起驾。哎，太后出行，怎么就这几个异味啊？啊？哎，你说这天怎么说晴就晴呢、啊？哈<笑>，回府。飞吧，飞吧，嗯。今日之狱中，尽是谁家之天下。<笑>这么精明的女人，也有中计的时候啊！这一下，你是在劫难逃喽！武士何在？罗先生，罗先生，我等在此。武后正赶往龙门，我们在山道上埋伏，干掉他们。是，走。怎么了？臣心里七上八下的，感觉好像有什么事要发生。不是好像会发生什么事，而是已经发生了。太后娘娘您，婉儿别怕，有太后娘娘在，这天翻不了。
有埋伏、啊，大家小心。看今日之狱中，竟是谁家之天下？哈哈哈哈哈！
押走。是，走，走，走，走。呀，皇上，太卿，朕听见景阳钟敲响了，怎么，有什么喜事吗？钟大臣齐聚乾元殿，请皇上临朝呢。让朕临朝？啊、那那太后呢？嗯、太卿，那那不是太后的鸾鱼吗？怎么，太后也来了吗？皇上，起来吧。呃，原来是上官大人。裴大人觉得很奇怪吗？呃，上官大人不是陪着太后娘娘去龙门了吗？怎么这么快？母后，裴炎，你没成想我这么快就返回来了吧？裴炎。你以为把我葬送在这龙门路上的山沟沟里了吧？万万没想到，你裴炎里应外合的计谋被识破了。太后娘娘，这是何意？我太后娘娘的意思是，你裴炎前功尽弃了，还不把这逆贼拿下？拿下裴炎！是是。太后说：“裴炎谋反，臣等不信的。”裴炎如果谋反，那臣等也是反贼了。你们，你们想干什么？请太后、皇上赦免裴炎。我知裴炎谋反，也知众爱卿不会反。裴炎反，反在哪儿？朝廷得拿出证据来呀、啊。既然你们都想在朝堂上弄明白，那就别跪着了，都起来吧！谢太后。哎、这就是证据。洛阳令查了，龙门一合，没有出现鲤鱼跃水之景象。前西寺也没有出现佛光普照，都是裴炎的把戏。这都是那些好事之徒蒙骗裴炎，裴炎轻信。呃，他也是希望扬州平叛早日胜利呀、啊。张乾旭，你说说。是太后。羽林军一直奉命监视裴府，发现骆宾王曾经进入过裴府。那怎么不抓骆宾王呢？啊，张将军，你是看错人了吧？薛大人，你什么意思啊？难道是我在诬陷裴炎吗？在下的意思是没有确凿的证据，怎么能说裴炎谋反呢？裴炎身为宰相，他是我们大唐的有功之臣呐、啊。请太后和皇上释放裴炎。皇上。皇上，请皇上降旨啊！朕
还是请母后，请母后定夺吧。你们今天真要跟裴炎一伙逼宫吗？这个，臣等不敢，臣等不敢呐、啊。好，那我就直说了吧。在龙门道上，我的《论语》遭到扬州叛军伏击，那又怎么解释？太后。有这等事吗？当然有这等事，有人跟扬州的叛军里应外合呀。太后怀疑那个里应外合的人，就是裴炎吗？哦，如果我不知道裴炎谋反，那我就死在龙门道上了。这么说来，太后可是死里逃生啊！我告诉你们吧。幸亏啊，我准备两辆鸾鱼，叛贼在山道上袭击，前面那一辆翻下山去了，我命大呀，逃过了这一劫。天佑太后，天佑太后，天佑我，也保佑我大唐啊！诸位大臣，请起吧。谢太后。哦，原来是这样，请问太后，准备如何处置裴炎呢？怎么处置？我说了不算，皇上也说了不算，交给御史台和大理寺联合审定。狄仁杰，千位道，臣在。你们二位虽和裴炎同朝为官，但不要念及私情，秉公而断。臣只遵大唐律法，重各项证据。好，那就由你大理寺和御史台一起审判吧。退朝，退朝，遵旨。你等五个叛贼，只有一个可活。谁要是如实招供。谁就活。听好了，骆宾王有没有到达洛阳？有有。骆宾王有没有进入裴炎府邸？有有。那这幅画是谁画的？骆宾王。
像恩公炊烟没了，金丝。